Merhaba arkadaşlar. Bugün pneumatik temirlemlerinden birincisini yapacağız. Birinci temirlemimiz tek etkili pistonun çalışma sistemini anlatmak. Tek etkili pistonumuz burada görünmekte tek girişli. Pistonumuz iki tane var. İki tane olması sebebi bir kol kumandayla çalıştıracağız. Bir de butonla çalışacağız. Bunların farkına gelince çalışma sırasında göstereceğim. Öncelikle deneyim için kablo, pardon, hortum bağlantılarımı yapıyorum. Hortum bağlantılarım için gerekli olan kol kumandanın giriş kısmına bağlantı. Devamında ise dörde altı dönüştürücü ile çünkü kol kumandanın çıkışı altılık pistonum ise dörtlük çapta olduğu için dönüştürerek bağlantısını gerçekleştiriyorum. Daha sonra tekrar bir dönüştürücü ile hava tahliye çıkışım kompresörden gelen dörtlük olduğu için bir dörtlükle FRE'ye giriyorum. FRE'ye bildiğiniz gibi filtre ve yağlama ödebile işlemleri yapıyordu. Şimdi ana havamı FRE'ye girdikten sonra basınçla havamı hazırladım. Şu an için FRE'den çıkarak kol kumandalı 3 2 valpine ve tek etkili pistona girişimi tamamladım. Kol kumandayı gittiğim zaman görmüş olduğunuz gibi tek etkili pistonum ileri gidiyor. Ne zaman geri dönecek? Ta ki ben kol kumandayı tekrar eski konumuna aldığımda. Otomatik geri gelmesini sağlayan şey tek etkili pistonun kendi içerisindeki yer sayesinde geri gelme işlemini yapıyor. Geri gittiğinde yay ileri doğru sıkışarak kol kumandadaki havayı kestiğim an yay sayesinde geri gidiyor. Şimdi diğer tarafa geçerek butonla bu işlemi yapacağım. Butonla bu işlemi yaparken butonumun hava giriş kısmına girişim yapıp çıkışını takıp tek etkili pistonuma girişi yaptım. Butondaki fark kol kumandaya göre şudur. Butona bastım. Tek etkili pistonum ileri gitti. Ta ki ne zaman geldi? Ben butonları ileri çektiğim an. Bastım geri gitti. Bastım geri gitti. Kol kumandından farkı ise kol kumandaki konumu değiştirdiğimde eski konumuna kendim getirmek zorundaydım. Ama butonu konumu getirmem için eski konumuna bırakmam yeterli. Deneyimiz bu kadar. Teşekkür ederim.